of St. Anselm of Canterbury Episcopal Church in Garden Grove. I am here with others today because 11 million people, neighbors, co-workers, and members of our congregation from all faith traditions are hungry for a path to citizenship. I am here today with others because people of all faiths believe all people are precious to God and scripture teaches us to be hungry for justice and to welcome immigrants. I am here today with others because we know that immigrants share our belief in the dignity of work and that families should be together. We are all hungry for compassionate change now. I am here with, today with others to support those who are fasting. They have taken on this hunger into their very bodies for immigration reform with a path to citizenship for the 11 million people who are starving for compassionate change. Now is the time for Congress to enact common sense immigration reform that includes a path to citizenship. We pray together today for the 11 million people and we pray for those who are here today to fast. Loving God, give us open hearts and give us courage to create a nation that welcomes all people. Amen. Amen. Next I'd like to introduce one of the fasters. His name is Rogelio. Rogelio García, soy originario de, del estado de Morelos. Y yo también soy uno de los que se van a beneficiar de una reforma migratoria. A nosotros estamos aquí, este, a 11 personas vamos a estar ayunando, representando a los 11 millones de personas. Ya que en la Casa Blanca hay líderes religiosos, líderes de la comunidad de diferentes razas y líderes de sindicatos que están ayunando por tiempo definido. Entonces nosotros, nuestro granito de arena es a presionar al congresista El Royce para que apruebe una reforma migratoria. ¿Estamos listos compañeros? Well, um, like we said, my name is Rogelio, and I'm going to be explaining what we did um, when we went to um, Representative Royce's office. We basically entered, we presented ourselves, we told him that, um, or I told him that, or told his staff that I was one of the 11 fasters that are going to be fasting, representing the 11 million aspiring Americans. Um, we let him know that we're going to be fasting in favor of immigration reform with a pathway to citizenship for 11 million aspiring Americans and that we're praying for him, um, hopefully to see his heart change around this issue. And that's, that's what we basically did up there. Uh, good morning everyone, my name is Jessica Bravo and I'm 19 years old, I'm from Costa Mesa and I'm going to be fasting with the 11, with the 11 uh, fasters here for a just immigration reform with a pathway to citizenship. Uh, the reason why I'm fasting is because I'm undocumented myself and I have family members that are struggling and uh, we are hungry for justice and we're here and we're ready to get a Congress to do something and vote on an immigration reform and uh, stop the, the deportations of our family. So I'm ready and I'm, I'm willing to sacrifice my solid foods and um, and fight for justice. Thank you. I'm Silvia Hernandez. I, I work in, in Santana and live in Buena Park. I'm here because I'm behind me. I There are 11 million um, uh, in docu undocumented people that uh, waiting for more than almost 30 years and um, doing whatever they they can to uh, to do this country better. Hola, estoy aquí porque soy Silvia Hernández y trabajo en Santana y vivo en Buena Park, pero detrás de mí están 11 millones de personas esperando porque las leyes se arreglen. Estoy aquí por cada uno de mi comunidad que sufre, de mi familia y de todos mis compañeros trabajadores que necesitan, que han estado aportando por casi 30 años y necesitan que las leyes cambien. Yo vengo representando a los 11 millones de inmigrantes y vengo del al condado de Los Ángeles y bueno, venimos pidiendo una amnistía para todos los indocumentados. Tenemos hambre, tenemos necesidad y tenemos todos estos niños que están quedando desamparados por culpa de todas las deportaciones que están haciendo a los padres indocumentados. Necesitamos, tenemos hambre y queremos que nos den una amnistía migratoria. Gracias.
I am documented. I am here in solidarity with many 11 million people who are not documented and who just want to contribute to our country and become citizens. Also with many people who are being exploited anyway, even though they are documented. And to me, this is a human rights issue. Um, I believe all people should be treated with dignity and respect, and this is not going on right now. And um, the thing that made me decide to fast was when Congressman Boehner said it's not going to go to the floor. I think there are enough votes. We need to get it to the floor and get this passed. We've been waiting and waiting and waiting and promised, so that's why I'm here. Es Enrique Bravo y yo vengo en representación de las 11 de los 11 millones de indocumentados. Uh, no tan solo mi familia, vengo representando a mi familia. Mi familia es una de los de las 11 millones de indocumentados y yo vengo en representación de todas las familias. No queremos más deportaciones. Queremos hacerle eh, saber a, a nuestro representante Ed Royce que estamos aquí, lo estamos esperando y estamos orando por él porque sabemos que Dios va a cambiar su corazón. Uh, we're here representing the 11 million of families, and uh, my family is, is one of them. So uh, I want to tell Ed Roy, we, we will be here five days waiting for him and uh, praying for him. Because we know God going to change his heart, and uh, I know he will, uh, he will uh, uh, pass an immigration reform. Thank you. Now please welcome Analetti Hernandez. Hola, mi nombre es Analetti Hernandez. Soy de Chihuahua, Chihuahua, México. Y yo también vengo a representar los 11 millones de personas que están aquí. Y yo quisiera pedirle a las personas responsables de todo esto que ya es justo y necesario que apoyen. Porque yo recuerdo en aquellos años cuando mis padres estuvieron aquí viviendo donde los restaurantes les ponían un letrero que decía, no se admiten mexicanos, negros, ni animales. Por favor, ya basta. Queremos una reforma justa para todos estos 11 millones. Y que Dios bendiga al señor Kate Ross, porque yo sé que él tiene corazón y esto no lo va a dejar así. Gracias. I've made many uh, close relationships with dreamers and their families. And it, uh, it really breaks my heart to see so many of our community members living in the shadows without citizenship. So that's why I'm fasting for the comprehensive immigration reform with pass to citizenship. Thank you. Los Angeles Manok Cha. Hi, my name is Manok Cha uh, and I'm from Los Angeles and I'll be translating for her. 저는 저 시민자인데 자녀들이 다 한국에 있어서 저기 자녀 초청을 해가지고 같이 여기 좋은 미국에 와서 살아야 되는데 너무 저기 하원님들이 어서 빨리 속히 이루어져서 자녀들하고 흩어져 살지 말고 같이 이렇게 살고 싶어서 여기 저기 단식 투쟁에 같이 동참했습니다. 이 여러 번 아픔을 다 같이. So I'm a citizen. I became a citizen just last year. And I wanted to invite my family, the rest of my family is in Korea. But um, there's a very large backlog and it will take many years for me to be reunited with my family members back in Korea. And there are many families that are separated just like our family who are suffering any pain and who want to be together. And because I wanted uh, all of our uh, sufferings to be ended and for immigration from the past, then joining this fast, uh, along with other pastors to uh, ask Congress to pass immigration reform. 지금 저는 혼자 살고 있습니다 여기 나이가 76세인데 어서 빨리 저기 이민 계획에 대해서 자녀들이 와야지 같이 살수 있지 오래 걸리면 너무 힘드니까 하원님들이 이 선처를 바라고 하나님 은혜가 임하기를 바랍니다. So I am 76 years old and it's, uh, it's very hard to not see my children and my grandchildren here along with me. So I hope we can have an expedited immigration uh, reform process and a passive citizenship for all. So we can have all families live together. Thank you. I'm from the Korean Research Center based in Los Angeles in the city of Orange. I want to share why we're fasting this week. We're fasting this week to highlight the moral cost, the moral, just the moral outrage that is congressional inaction on immigration reform. We've been campaigning for years and KRC is ready to campaign for years to come if that's what it takes. 
We've been campaigning, we've been phone banking, we've been organizing, we've been rallying, we've been talking to voters, we've been talking to small businesses, we've been talking to churches, so we know that the political will is there to pass immigration reform, but we don't know where the House stands, so we need, it to, we need them to bring it to a vote, and we need to know whether they will represent, whether they will be against us or with us, the communities that they represent. Thank you. Our next speaker is Carmen Ramirez. de Costa Mesa, tengo 22 años en este país y vengo representando a los 11 millones de documentados, entre ellos también me cuento yo y algunos miembros de mi familia y vengo representando a las familias que no sean separados, que no nos quiten a nuestros, a nuestros hijos, que no nos uh, pasen a, para el otro lado de la frontera y también quiero decirles que vengo representando a, a todas las familias que han perdido a sus padres yo mi madre la perdí hace un año no puedo saber ni dónde está su tumba, no sé dónde está enterrada ni dónde llevarle flores. Y creo que ahora es tiempo de una reforma para poder ir a ver a, siquiera las tumbas de nuestros muertos y que se toque el corazón nuestro congresista Royce, que se ponga en nuestros zapatos, que si tiene hijos, que si le gustaría ser separado de sus hijos, que si tiene papás, que también siente el dolor que nosotros sentimos al no poder ver a nuestros padres. Gracias. Compañeros y compañeras, tenemos aquí con nosotros a 11 individuos que van a hacer una huelga de hambre, no nomás por sacrificio de todas las los 11 millones de personas que están en este país indocumentadas para que salgan de las sombras, pero también porque tienen una esperanza de un sueño americano. ¿Sabían ustedes que en este distrito tenemos más de 28% de la población que son asiáticos? ¿Sabían que también tenemos más de 33% de la población que son latinos? Los republicanos tienen una responsabilidad, no nomás es causa moral, sino una responsabilidad de representar a su distrito. Combinado este distrito es más del 60% de asiáticos y latinos. Que hagan lo que es correcto, que hagan lo que es responsable, que hagan lo que es moral y es, está correcto. Y si no lo hacen, nosotros tenemos, en el, como en este distrito, en todo el país, el poder de nuestro voto. Good, uh, good morning, everybody. My name is Alejandra Valles. I'm Secretary Treasurer for SEIU, USWW. These 11 individuals are here today, not only because they are sacrificing for a whole week in a hunger class and fasting for their families, but also because they have a hope and a dream, of an American dream, and making that a reality once again in this country. Did you know that in this district alone, there are over 28% of the population is Asian American Pacific Islander. And over 32% of this district is Lati are Latinos. So we are calling on House Republicans like Ed Royce to not only do the, the moral thing, but the right thing, the responsible thing by representing their constituents in their districts. And if they don't do it now and they don't listen to our voices, they will have to be prepared to deal with the power of our votes in the very near uh, election. Thank you. Si se puede? Can we do it? Yes, we can. Can we do it? Yes, we can. Thank you. Congressman Roy says, how long? How long do our families have to wait? As faith organizations, part of Pico National Network, OCO here, with all of our allies, SA, Uni Familia Vota, KRC, everybody here today supporting immigration reform. The majority of the, the population here, the voters in the United States support immigration reform. We need to see this happen soon. Why? Because we have 1,100 deportations taking place every single day. That's more than 100,000 since the Senate passed their version of the bill. Every single day. We used to talk about the 12 million people that are undocumented in our country, and now we're talking about the 11 million that are undocumented in our country. Next year, we'll be talking about the 10 million that are undocumented in our country. That's every single family impacted by this, in the millions now, impacted by this broken immigration system. Separated from their families, taken away from their mothers and fathers, not being able to see their grandparents. This is why we're here. This is the cost of an action. 
Congressman Royce, you're in action. Your party's in action. Speaker Boehner's in action. Has a human toll. And as a faith community, we do lift up the moral, moral crisis on this. We do lift this up because we have to make sure at the end of the day we get immigration reform passed. This year, as soon as possible, we need it. Our families need it. Our clergy are tired of seeing their pews start slowly emptying year after year. We need this now. Thank you. Buenos dias, congresista Royce. Buenos dias. Hoy vengo, uh, hoy venimos a mandar un fuerte mensaje al congresista Royce que ya no hay tiempo para excusas. Esperamos que el congresista Royce, como más de, como dos republicanos aquí en California, el congresista Denham, el congresista Baladao, que se ponga su firma a favor de la propuesta 15 en la Cámara Baja para que no sigan separando familias. Hoy también vengo a decirles a los que están y a los que se han comprometido a hacer el ayuno aquí en Orange County, que en más de 50 ciudades a nivel nacional, hay otras familias que, también que están, en desayu, que están en ayuno. Ya llevan muchos de ellos en, en la capital, en Washington DC, en el Congreso, más de seis días de tomar puro agua sin comer. Porque la hambre que ellos tienen es de que ya pongan un alto a las deportaciones. Sabemos que vamos a ganar la reforma migratoria. No es cuestión de que la van a pasar. La duda que tenemos es cuándo lo van a hacer y cuáles van a ser los detalles. Si se, si se puede, no se desanimen, vamos a ganar. Esperamos en estos días que el congresista Royce ponga su firma con los demás republicanos aquí en California. Si se puede, compañeros, si se puede. Si se puede. The director of the Orange County Labor Federation. And we're here standing in solidarity with over 11 million people from throughout the country and 300,000 undocumented people that reside in the county of Orange. For the last year, this coalition made up of labor organizations, community organizations, and faith groups, and many other individuals have fought hard to send a message of a comprehensive immigration reform. We have made together over 50,000 calls to Senator, uh, to Congress member uh, John Campbell and Ed Royce, trying to motivate people that vote to call in and make that message heard that we want a pathway to citizenship. It's been a long road and we're still continuing to fight, but we can't do it alone. We need all working families to continue that fight to make sure that everybody's protected so we can stop all the deportations from happening, but more importantly, to bring families together like we've been fighting for years. And together we're going to be making that happen because working families stand together and we win. So we're going to continue this hunger strike for this week, but we're going to be continuing on the strike. But what we really wanted to sit down with Congress Member Ed Royce and have a dialogue to make that policy an, uh, an effective change and make sure that he endorses H.R. 15. Compañeros, mi nombre es Julio Pérez, director ejecutivo de la Federación Laboral del Condado de Orange. Y aquí estamos no solamente con los 11 millones de personas de todo el país, sino más de las 300 mil personas que viven aquí con temor que se vayan a ser deportadas en el Condado de Orange. Con toda la coalición de compañeros que tenemos aquí, no solamente de sindicatos, pero grupos comunitarios y de iglesias que hemos luchado para cambiar las opiniones de esos dos congresistas que son John Campbell y Ed Royce. Aquí estamos afuera de la oficina de Ed Royce, ya fuimos a visitarlos y nos corrieron, ¿no? ¿Nos corrieron? Así es como nos tratan a veces en, esos, en este país si no tenemos esos papeles. Pero lo que queremos es tener no solamente un diálogo con él, sino convencer lo que apoye la reforma en uh, HR 15. Porque eso va a ser lo que nos va a dar no solamente eh, el camino para hacernos ciudadanos, pero, no, pero también para parar todas las deportaciones. Aquí hay varias gentes que sabemos que están con nosotros. Tenemos a, a Bao Wen, que es parte de la mesa directiva, que está allá, de Garden Grove. Dale un aplauso, por favor. Tenemos muchas organizaciones uh, comunitarias como uh, OCO, Korean Resource Center, o Capica, etc. También diferentes sindicatos, hasta California Labor Federation, que está aquí, UFCW, SEIU, USW, que ha hecho un muy buen trabajo, organizado a uh, todo, y muchísimas iglesias de todo el condado de Orange. Y juntos vamos a lograr esta reforma y vamos a cambiar las mentes de estos dos uh, congresistas. Y hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Ricardo Aguilar. 
estamos aquí para apoyar a estos 11 millones que significan a estas 11 personas que están aquí y van a empezar el ayuno en señal de hambre por justicia no somos los que estamos aquí somos todo un país quienes estamos luchando por esta reforma migratoria que bien es necesaria para todas aquellas familias que han venido a cumplir el sueño americano y estamos aquí para apoyarles de una manera especial con nuestras oraciones y vamos a pedirle a Dios que bendiga, que derrame todo don perfecto en estos 11 que van a empezar su ayuno el día de hoy para que fortalecidos con el Espíritu Santo puedan llegar a cumplir la meta y también que los congresistas vean que no solamente son unos cuantos, son 11 millones los que necesitan de su cooperación. Que Dios les bendiga. Hola, mi nombre es Grisel. Mi nombre, mi nombre es Griselda Ruiz. Y este... Hola, mi nombre es Griselda Ruiz y me gustaría, los que quieran acompañarnos, cerrar sus ojos. Vamos a orar por estos jóvenes, por estas personas que van a llevar este ayuno y, este, y vamos a pedirle al Señor que haga esa obra, ¿verdad? Padre Celestial, gracias te damos por este día, Señor, porque tú, teni, tú tienes control, Señor, de cada persona que está aquí, de cada persona que llegó, Señor, y las que aún nos van a ver, Padre. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú toques ese corazón de este congresista de Ed Rey y Señor de los que tienen que dar ese voto. Por fe lo estamos creyendo esta mañana, Señor. Y Señor, te pido por estas personas que van a estar aquí, que van a representar los 11 millones, Señor. Que seas tú con ellos, Espíritu Santo, seas tú con ellos tocando, Señor. Y Señor, que esa carne que van a dar el día de hoy, Señor, tú estés con ellos, Señor, y los protejas. Mandamos ángeles alrededor de ellos que los cuiden y los protejan, porque sabemos que tu Espíritu está aquí, Señor. Y Señor, en este momento les pido a todas las personas que están aquí, que nos llevemos esta carga a nuestras casas, no nada más aquí, en nuestras casas, que estemos orando y pidiendo por estos jóvenes, Señor, para que se abra ese corazón y caigan esas murallas, esas murallas que han estado por años, Señor, seas tú cortando y derribando todo, Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti, en tu precioso nombre, Jesucristo. Amén, amén.